aí, vem, pessoal. Vem, vem, vem. Gente, tem um ditado na vida que segue em todo lugar que a gente vai. Sabe qual é esse ditado, Anderson? Qual? Tudo que é melhor é... Mais barato. Não, tudo que é melhor é mais caro. E, gente, vocês estão pedindo pra nós... Que merece. Há um tempinho pra mostrar imóveis mais baratos. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai estar mostrando um apartamento barato, de verdade. Né, Guizete? Né, Guizete? É isso aí. Esse apartamento é barato e nós estamos aonde? Gente, nós estamos super bem localizados perto da International Drive, perto dos outlets, perto do lado da Helena, Kirkman. Do lado da Kirkman. Próximo de tudo, gente. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês estavam reclamando de preço, queria algo mais barato, né, Guizete? Eu chegamos... cobrei do Guizete para achar alguma coisa barata. É. Ele eu acho que achou para vocês. E o Anderson falou, Gui, vamos achar um investidor para comprar esse apartamento que eu quero ir morar nele. Aí, ó. <risos> tá uma opção. Tá. Então é isso aí, gente. Então eu não, es... não espere, não. Esqueçam não esqueçam de, esqueça. de subscribe. E se inscrever, né? De se inscrever. Não esqueçam de bater no sininho. Deixar o seu like. Deixar o seu like. E no Gui Melo USA. Que é o Instagram, Instagram do Guizete, que é esse daqui, ó. Tá vendo aí? <risos> tá aí. Não movimento que é difícil depois de botar a acompanhar teu dedo, rapaz. <risos> Agora sim, sem mais relação. Bora ao vídeo. Bora lá então, Guizete. Bora. Preparado? Aê! Vamos lá. Vamos ver aqui esse apartamento barato. A galera pede bastante. Começando já que seria a sala na nossa esquerda. Vou mostrar aqui a direita para a galera na sequência. Ó, gente, é um apartamento <risos> super bacana, dois quartos com dois banheiros. E logo na entrada você consegue ver que ele é um pequeno open floor plan. Exato, aqui ó. Seria a cozinha. Não, aqui ó, sala de jantar. Isso. É, cozinha, sala de estar barra o resto. <risos> e ainda vai ser uma vista bonita. Eu gostei daqui, cara. Nós já mostramos opções baratas também, só que o local tu via assim que... O entorno era ruim, né? Exato. Você vê que tem uma, um condomínio de casas semi-novas, vamos dizer assim, de uns 5 anos pra cá, do outro lado. lado. Nossa, pertinho, então isso já é legal. Isso aqui chama atenção diferente do que nós fizemos muito barato. Uhum. Esse aqui é muito barato comparando a média normal que a gente tem mostrado ultimamente. Você já né? falou quanto? Esse não, esse vai estar não, depois. Não, pode colocar aqui. não, aqui tá segredo, não pode ir, ó. Tá aqui. <risos> então isso aí o pessoal vai saber na sequência quanto tá custando esse apartamento. Realmente aqui é um valor bem em conta, ainda mais pela localização, né, Gui? Nós estamos uhum. próximos de tudo aqui. Exatamente. Estamos lá da Kirkman. Exatamente. Nós estamos a... do lado do mercado Kirkman. brasileiro da 10 minutos aqui. Do lado do Universal, do lado, do lado dos outlets, do lado daquela arma, daquela arma, daquela loja de arma que você gosta. Isso. É aqui pertinho de tudo, gente. Então, Como diria o Anderson, do lado de tudo. Do lado. De tudo. Do lado de tudo. <risos> Não, fala que também é sulista. É? Perdeu esse pouco do sotaque, mas está ainda com um pouco. Leite quente da dor de dente. <risos> mas, ó, gente, super legal. Olha aqui, estamos na sala. Você vê que tem um carpete semi-novo. É... Com, é, com detalhes rústicos. <risos> oh, boa, detalhes né? rústicos. Isso aqui são detalhes rústicos, gente. Não oh. vão falar que o carpeta é velho, que tem que trocar, mas não. Isso aqui é algo estratégico. Sabe quando você quando o povo quer colocar aquela madeira no chão? Ele tem aquela madeira mais, mais antiga, assim, pra, pra ficar bonito, pra ficar charmosa? Uh -huh. Eles já fizeram isso na parede aqui. Tá Aí, vendo? ó. Como vocês estão oh. vendo, tem uma marcação já aqui. Marcação. Uma coisa rústica. moderna. Claro. Moderno, moderno industrial. Já vem aquele... Isso, já vem aqueles apartamentos industriais que tem muito? Aqui. Iluminação mais antiga é e tudo? Aqui, ó. Oh. Quer mais, quer mais industrial do que isso aqui? Olha, Esse eles, detalhe eles aqui, até ó. customizaram aqui em volta do ventilador. ventilador. Olha aí, gente. Não, põe bem perto. Pô, vem. Olha aí. Olha só como é que tá isso aqui. Olha aí, Põe por cima, põe por cima, quero ver. Será que em cima... Nossa. Nossa! Tá preto em cima, em branco, embaixo. Só pra todo mundo saber, ele não é preto. <risos> Exatamente. Ó. E aqui, um local desse aqui, geralmente vale a pena pro cara reformar. Vocês vão saber na sequência, quando a gente falar o valor, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão, né, Gui? De Quer reforma fazer? e tudo mais. mais. Assim, vamos mostrar todos os defeitos? Isso. E vamos conversar sobre o que precisa para arrumar? Boa! Gostei da ideia. Vamos lá. Defeito. Chiclete. No... Muito bem que você tem isso até hoje, né? Ah, tá bom. Ah. <risos> Imagina. Você não tem aquela coisa que você jogou para cima? Aquele... Ah, tem um, então, um coelhinho, mas não é um então, chiclete. Então, tem aqui, ó. Chiclete <risos> no teto. Isso, Tira o chiclete. Isso aqui, gente, é para popcorn. Popcorn, esse chapiquinho, chap, chapiscado. Sarapico. Sa é chal... Tem gente que chama para sarapico, chapisco é e aí. vários nomes. O que, que eles fazem hoje em dia? Pra... Como isso aí é uma coisa velha, pega muito pó, quer ver como pega pó? Olha que como está escuro. Exato. Onde o vento vai bater mais que o ventilador que vai saída. jogar, né? Aí. Então ele pega muito pó. Então as pessoas, quando vão reformar um, um apartamento, eles tiram isso aí e põem o que eles chamam de knockdown. Que é massa e daí uma massa meio chapicadinha também, coisa assim. E eles passam uma linha reta. E aí fica liso. Aperta a pausa aí, porque... Que ah, produção, não. Amarrou meu tênis, velho. <risos> Voltando. Voltando. Então, o <risos> que mais isso aqui precisa? Ó, 
Que eu falei, já tá meio rústico, até colocaram uns pregos aqui ali. Tudo customizado. Exato. Baseado na, que é na arte mais moderna que tem. É, a arte moderna das, das antiguarias do passado. É, como, <risos> tem, é multicolor, multicolor também aqui no cantinho. E... <risos> Então, aqui já de arrancada precisaria de fazer esse ah, serviço. Não, depois, 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 a gente, ah, volta, ah, a gente volta, a gente volta, a gente volta. Ah, beleza, boa. Vem pra cá, ó. Então, aqui você vê que é comum, isso é uma coisa real, real não tô nem brincando, de americano ter carpete na sala e vinil ou piso nas áreas molhadas só. Sim. Isso então, a gente vê até nas casas novas hoje. Então, vê até nas casas novas. Você vê que é rebaixadinho esse, esse teto aqui pra poder ter essa luz um pouco mais alta. Certo. Isso é comum ah. da época. Ó, oh, diferente, cara. Como é que é? Aqui eles tiraram um desses pedaços aqui, ó. Isso aqui é igual o, aquele box. Esse é. material de usar um box, eu acho. É, é bem isso mesmo. Então, lá. Cuba dupla, normal. Você vê que isso aqui parece um compensado. É sim, de fato, um compensado. Aham. Uhum. É fórmica, né? É fórmica. Isso. E aí... Aqui, geladeira. As... Seria geladeira. Isso. Máquina de lavar louças bem antiguinha já, Já ó. com as marcas de pó no chão. <risos> Do motorzinho jogando. Tô jogando. Você, lembra quando era menor que a tua mãe secava a roupa atrás da máquina da, da geladeira? Isso não acontecia lá em casa, não. Ah, tá. Isso muito tempo nos Estados Ela Unidos, Ela colocava né? numa máquina de secar. <risos> Estados Unidos. <risos> 27 anos nos Estados Unidos já tá acostumado com isso. Eu lembro sim. Eu lembro sim. <risos> Aí, ó. Ó, então aqui seria o fogão. Tá. E aqui é a coifa. Vamos ver. Só de curiosidade. É, olha que top. Leva pra fora? Leva pra fora. Caramba, no gente, apartamento, cara. Gente, eu sempre abro essa porta em cima da, da do coifa? fogão, da coifa, pra ver se leva pra fora. Esse que leva pra fora. Boa. Cara, é então, diferente pra um apartamento. O que, que você faria? Não, depois eu falo. Depois eu falo. É, é, é Vamos lá. coisa a gente vai pra sequência. Acabou a cozinha. Vamos aqui estão as cá. partes negativas desse trecho que vocês já viram. Você escutou que legal? Que? Eles, eles instalaram um dispositivo que faz barulhinho quando você anda. Escuta, gente, ó. Pra você saber se os filhos estão acordados ou não. Aí, ó, bom. Viu? Aqueles ratos da noite, sabe? Sabe, tipo... sabe quando o filho vai se esfregando contra a parede? Já colocaram proteção pra não acontecer isso. <risos> Imagina. <risos> Ar-condicionado tem que ter, né? A gente tá na Flórida. Central. É... Essa aqui Com os né? É um espacinho pra você guardar seus casacos. Lavanderia. Olha que top, gente. Aí. Cabe, a máquina ela vai secar e realmente já tem o encanamento do setting para isso. Aham. Uhum. Acho que precisa de uns toques, depois a gente vai falar sobre isso. Maquinário. De e eu te falo, não parece velho, né? Não, esse aí eu acho que deve ter trocado. Pela não, cor, certeza, tudo. Com certeza trocou. Aí já tá com o guia de energia suficiente. É... Melhorzinha, né? É. Vamos lá. E... E como você poder aqui, ó. É bem baixo, ó. Eu consigo tocar no teto, lembra muito Massachusetts. É, aqui, ó. Banheiro. Aí, banheirinho básico com banheira, cantinho do pensador e aqui o um cantinho com espelho. Esse trecho tá sem luz, por isso que a gente não acendeu, tá, gente? Ó, eles rebaixaram um pouco o detector de fumaça para as pessoas poderem alcançar como for pensar para estar mostrando. <risos> Mais fácil, né? Aí, ó. Nem Já até tem uma marquinha de fogo ali atrás. <risos> isso aí, tipo assim, para antecipar. Para você entender para que, que serve aquela nota, né? Mas é... Sei como o Linen Closer. É Linen Closer, exatamente. E você vê que legal, pra você não confundir, eles deixaram essa parte amarela e essa parte branca. Essa Exato. Parte de... Tu não vai colocar as roupas na parede daí. <risos> Vamos lá. Não dá. Aqui é um dos o primeiro é, quarto. Certo, também você todo vê, de carpete. Todo de carpete. De novo, você vê, pra ajudar é, pro novo morador, eles já deixaram aberto e até tiraram uma das portas pra ajudar a colocar a roupa nova. Muito mais fácil. A pessoa chega com pressa. É, então. é mudança. Quem gosta de mudança? Então, Quem gosta de passar dificuldade e depois de cansado ter que estar tá abrindo porta e fechando? Não, entrar no quarto e pensar onde que é o armário. Ah, aqui deixaram pronto. Aí, aqui. ó. É simples. Eles já instalaram uma camada grossa de pó no rodapé. Pra você não, não precisar esperar anos pra isso acontecer, já foi instalado antes. <risos> instalado o pó foi boa. A visão que tá valendo a ah, pena, gente. Olha que visão legal que ficou aqui. Embora tenha esses pontinhos aqui a mais no vidro que vocês estão vendo, de sujeirinha, é só uma limpada que já resolve. Anderson, você vai entender isso. Sabe que você fica brabo quando os filhos vão lá e desenham na parede? Aham. Uhum. Pra isso nunca acontecer, essa parede já foi pré-desenhada. Ah, e é, ó. Ah, viu? A criança pode desenhar com o um dedo aqui e fazer o desenho aqui, que quiser no tá vendo? de... Não, você não vai passar raiva, porque já tá desenhada. <risos> se, se teu filho, depois que você entrar aqui, falar e desenhar na parede, você fala, não, já tá acontecendo o meu, já tinha, então... Fazer é, já o tá igual. Faz parte do contrato. Vamos lá. Ó, de novo, eles instalaram um piso rústico. 
Aí, olha como é rústico isso aqui, gente. Caracas, que piso rústico. Você já, você já derrubou o ferro, o ferro de passar no chão? Já. E passou raiva? Aqui já foi feito para você nunca passar raiva. Aí, ó. Já deixaram marcas para você dizer assim, isso já aconteceu. Se alguém disser que isso aconteceu na vida dela, você diz, em casa também aconteceu isso. Já, então, pronto. <risos> Sabe como que é gostoso lavar tua mão no banheiro e teu, você tá pisando em cima de um carpete? Olha que legal. Uau. Para secar, quando sai do banho, você sai que seca um pouquinho no carpete, no, lava No pé mão. molhado, você só simplesmente faz assim no chão, já não, seca. Faz assim, pé, molha a mão, faz assim, não precisa nem, nem fazer na roupa. Isso. Faz assim no chão. Mo, não vai sentir que tá molhado. Então? <risos> oh, tem mais espaço aqui, nossa. Cara, é grande até. Não dá para vocês verem direito aí, ó, porque aqui não tem luz. Ó, mas o closet grandão, não dá para ver direito, porque não tem um fantasma aí dentro, né? O pessoal costuma ver fantasmas geralmente nos nossos vídeos, mas tudo bem. Ah, é? É o cantinho do pensador. É quando você usa o banheiro? Uh, barulho de fantasma aparece. <risos> Sai tudo. Aê! E agora, a gente vai falar vamos o que Vamos dar uma volta, a precisa. mesma volta, sem brincadeira. Agora tá. vamos falar, gente, se você comprasse... Se, você não, se eu comprasse Isso. esse apartamento, o que, que eu faria? Vamos lá. Eu, é, gastando o mínimo de dinheiro possível. Certo. Fácil, uma limpeza. Limpeza é fundamental. Fundamental. Tirar, você vê aqui, não vai encostar, mas tem muito pó no lugar inteiro. Exato. Já que vai dar, fazer uma limpeza, fazer o um knockdown. Isso. Tirar o, o popcorn. Sim. Uh, o que mais você podia fazer aqui? Pintura total da parede. É, é abrir aqui para ver se, se tem alguma coisa vazando. De filtração. Que mais? Ali foi fazer? marcas da, da água, né? Eu, se fosse no meu caso, arrancaria esse carpete inteiro não, aqui. Fato, fato. Trocaria por um carpê mais moderno, atual. Ou não, foi piso. Ou deixava tudo com piso, Vinil. liso. Cara, re... digo uma coisa pra vocês. A gente, como vocês sabem, nós vamos de várias casas, né, Gui? E as casas que chamam mais atenção são as que utilizam vinil, por exemplo, ou o próprio piso, aqueles grandão bonito, tipo sim. o estilo brasileiro, aqueles pisos grandão. Eu digo, tipo a Thales. Você lembra, sabe o piso da Thales? Sim, sim. É, um, é emborrachado, vamos dizer assim. É um vinil emborrachado. Uhum. Você pode colocar na casa inteira, inclusive banheiros e era comum. E não é, um, não é algo frio, não, não é tão frio. Não é frio e não é um piso caro e Exato. é um piso flutuante. Uhum. Então você põe uma manta no chão para poder colocar ele por cima. Sim. Então pintura, limpeza piso. e piso aqui. Tá. Pinto para cozinha. Na cozinha, continuando o piso. Troca colocaria... o piso aqui também. Eu coloquei... eu... Isso aqui, como foi rebaixado, você pode levantar. É, eu tiraria. Não, para ficar mais alto, para entrar mais ar, mais Sim, luz. Sim, claro. Uhum. Então, se der para salvar, parece que dá pintar os gabinetes. Uhum. Economizando, né? Ou se você quiser dar um tchan a mais mesmo, arranca tudo e bota tudo novo num novo padrão. É, custa um Vai, pouco cara, mais caro. Mas... É, gasta... não gasta tanto também, né, Gui? Realmente não é barato. Vamos dizer que não fizemos. Vamos dizer que vai pintar. Tá. Troca o, o tampão. Coloca um batuba que é barato aqui. Aham. Uhum. Fato. Os, os Eletrodomésticos ma... novos. É, óbvio. Com micro-ondas aqui em cima, aqui, leva para fora o, o ar. Isso. Gente, Já com coifa. Tudo que tem. Infiltração. Que ter... Tem que checar se um tem Um dia tem infiltração. Tem que checar se ainda tem. Exato. E aí, ó, como vocês veem. E tem maquininhas que você. Você não, um inspetor pode usar ali para ver se tem moisture, como você tem. É, bom. Tá úmido. Uhum. Se tá úmido. Se ah, tá sim, úmido sim. ainda, é uma coisa ativa. Uhum. Se, tá, se não tá úmido, é porque um dia vazou e está seco. Sim, claro. Então é só mancha. Uhum. Vamos lá, vindo pra cá. Pintura, 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 pintura. Smart. Bota um semi smart. Óbvio. Vai gastar 150 num smart bom. Exatamente. Todos os lugares que você vê que isso aqui tá amarelado, tá feio, né? Compra novo, tudo lá no Home Depot. Compra novo, barato. É. Vai pagar 8, 10 dólares cada um desse aí. Como você tá fazendo piso, faz piso aqui na lavanderia também. Exato, deixa tudo lisinho Vê aqui. Vê se tem infiltração aqui. Não parece ter, porque não tá mole. Uhum. É, troca ali em cima, põe a máquina de lavar e seca bonita. Troca essas portas com uma coisa bonita. Aqui não dá para subir também, né? Não, aqui não é bom mexer, não. Uhum. Colocar um lustre bonito. Isso. Ah, o lustre aqui da cabeça no lustre, né? Então, não, uma coisa assim, nox, uma coisa mais moderna. Sim. O ar-condicionado, olha, parei... isso é uma das coisas mais caras e já foi trocado. Bom que já facilita demais, ó. Isso aqui, o ar-condicionado, a mão de obra dele de instalação é sai caro. bem salgada. Sai, sai caro mesmo. Vindo e... pra cá, de novo, trocar a porta. Quer fazer banheiro ou quer fazer quarto? Trocaria também. Colocar de volta no lugar. Isso, mas já troca, bota um mais moderno, né? Foi mais moderno. Isso, sensor. Pra quem não sabe, o que é isso aqui? Isso aqui é um sensor de fumaça e de gás. É isso aí. Então ele automaticamente avisa. Tem que ter botado marquinha de fumaça ali, ó. No seu caso, tá muito perto do banheiro, então... É, é, de, lá, é de lá que sai gases, então... E eu tô com o alarme fácil. Toda hora. <risos> Aqui no banheiro... O que, que você faria? Cara, aqui eu trocaria... Não, 
dava só uma pintada nessa isso que banheira eu aqui. Eu vou te falar que, por incrível que pareça, eu daria a pintada na banheira, refaria o, o, a rejunta em volta, pra uhum. não tá feio. Sim. Esse piso não tá feio, esse tile em si não tá feio. Uhum. Mas foi trocado numa original, óbvio. Sim, como você tá vendo aí, ó. Um shower head novo. Fazer, tampar esses buracos aqui. Uhum. Trocaria aquele cara do espelho. Aquele lá? Aquele lá. <risos> Lúcio novo. É, pintura, é óbvio. Continua, Toda continua. pintura, né? E eu vou te falar, deixar mais ou menos assim o resto do apartamento. Isso, tudo lisinho assim, ó. Nossa, a imagem aqui ficou muito ruim sem iluminação. E agora vindo pra cá. Aqui no quarto, aqui, quarto é fácil. Mesma Pico, coisa. Knockdown, pintura, portas novas e... Dá um nome isso aqui, Ana, por favor. É... Prateleira. Prateleira. Prateleiras novas. Isso aí. Agora, olha só. Pergunta, por que, que, que o cara, cara ia guardar aqui? Pois é. Ó, pra quem não consegue, tem isso aqui de espaço. O que, que o cara ia guardar aqui? Olha que interna aqui? E outra um travesseiro, cara. Não, e outra pergunta. O que o cara ia pendurar aqui? Pois é. O <risos> cara é meio psicomaneco, uma não coisa sei. tipo. Mas então, olha lá, pintando, pintando, pintando. A janela tá bom e também do condomínio você não pode trocar. É, uma pode linda pode limpar só os vidros aí. Olha que visão linda, cara, que tem aqui. Muito melhor do que aquele outro que nós fizemos baratinho. Pintar a porta, trocar as, a... o hardware da porta, né? Então, Isso. Ah, isso aqui é a fechadura. Pronto, trocar a fechadura. Na Master, mesma coisa que o outro quarto, trocar o piso, fazer knockdown, checar para não ter mais aumento em lugar nenhum. Checar os fios, né? Que ali eles colocaram uma extensãozinha ali de cabo RJ45. Corta isso, né? Que será mais para telefone. É. Hoje em dia não é, já tá 11. Então, isso. E continuando, trocando o piso para o mesmo piso no, no apartamento inteiro, incluindo as áreas molhadas. Eu tirei sarro aquela hora, mas você vê que não é para ter carpete aqui. Exato. Não pode não. ter carpete, é uma área molhada isso aqui. É. Você lava a mão, você faz uma coisa que cai aqui embaixo. Você Seria faz... muito gostoso mesmo, assim como tu falasse, né? O pé tá molhado, vai ali, seca. Ah, Para um hotel, tudo bem, sabe? <risos> Legal, tá ali, jogou no chão, amanhã vai secar. Por Sim. Não vai mas aqui na tua casa vai se é, manchar, imagina. vai ficar feio. Imagina. Vai dar cheiro, Vai tudo. dar cheiro. Trocar o espelho, você vê que tá começando a estragar aqui. Apareceu... Trocar esse... Trocar esse, esse ali. Olha só que coisa feia no, no espelho também. Hum. Tem o que atrás de mim? Ó, oh, os fantasmas, hein? Mas, é, aqui, fechadura. O closet, não dá pra ver direito, mas trocar as portas do closet. E as prateleiras também. De novo, assim, olha, olha as prateleiras de cima. Muito escuro, não dá pra ver não. Não, ah, pois é. Cima. Pra Nossa, que gente. eles têm que colocar um tão perto do de cima? Exatamente, meu Deus. Aqui, de novo, eu ficaria com o mesmo time, não precisa trocar muito disso. Talvez trocar o de baixo ou mandar lavar mesmo. É, que tá sujinho, como os tá podem ver lá. Sujo. Trocar o showerhead e essa parte também tá enferrujada aqui. Deixa o vaso, trocar a tampa. Troca a tampa. Uhum. O aqui... vaso é uma coisa que quase que é... aguenta o resto da vida, né? Uhum. Dependendo do usuário, o Gui, por exemplo, troca cada dois anos uhum. o vaso dele, porque não, não aguenta. Uhum. 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 <risos> então, continuando, <risos> trocar as portas aqui. Mas, Anderson, agora vamos perguntar, quanto que Anderson estima que vai gastar aqui? Olha, com pintura e trocar todo esse hardware... Aê, tô agora eu apresentando aqui. Pintura e todo o hardware ia gastar 10 mil dólares, mais ou menos. Nossa, colando na cara. Você tá mais indo, pessoal. Em torno de 10 mil dólares, mais ou menos, pra isso. O que tu acha? Agora, pintura... Pra tudo. começar, eu começaria por aí. Um uhum. orçamento entre 10 e 15 mil uhum. pra ir Deixar bem tinindo. Mas pra isso 10, vale a pena. Mil. Isso significa que tem que estar... Tá com um preço bom. Um preço bom. Exato. Quanto que tá o preço? Eu já sei mais ou menos. É 109, pode falar, pode falar. 109 mil... 109 mil dólares 109 com espaço mil. de negociação. Com espaço de negociação? Com espaço de negociação. Então, quando você fala espaço de negociação, é porque há possibilidade do dono baixar para, um, por exemplo, uns 100? Talvez, vai depender. Esse aqui é o mais barato condomínio, mas é bom. Uhum. Porque não vale a pena pagar mais caro em outro. É, exato. Sendo que tem esse aqui uhum. barato, você pode reformar. Sim. Você vai acabar Cara, com imagina tu deixar ele todo lisinho, bonitinho, com uhum. um pouco de investimento. Exatamente. É algo que é viável, cara. Eu compraria um negócio desse pra, pra colocar, por exemplo, pra, pra aluguel. Porque 109 mil... Lembrando, pessoal, se você quiser financiar um, um, um apartamento como esse, se você é um, por exemplo, internacional, tem como financiar? Não, infelizmente, pelo valor ser tão baixo, não tem margem para negociação. Uhum. Margem para negociação, desculpa, margem para financiamento. É, porque tem que ter 130 mil. Tem que financiar 100 e, mil no mínimo. E pra tem poder que ter 30 financiar 30 de mil de entrada. 30% de entrada. Uhum. Então... Esse apartamento, por que, que vale a pena agora, Anderson? Me diz, eu vou fazer aqui, ó. Por que, que vale a pena, Anderson? Pra poder comprar e botar pra alugar investimento. É isso aí. Gente, ele vai se pagar fácil. Eu vou te falar de experiência própria. A gente tem um apartamento aqui perto, uhum. tá alugado a 
uns 4, 5 anos direto. Uhum. Vou te falar que ficou um mês, poucas vezes, parado. Foi pou... É muito. Sério? E aluga quanto, mais ou menos, um apartamento desse, se está bonitinho? O que a gente tem é dois quartos, dois banheiros bem similar a esse, do outro lado da Kirkman, então, hiper perto, uhum. 1.350. 1.350. E se o pessoal financia aqui, vai pegar uma parcela de a cada 100 mil, se fosse 130 mil, né? Uhum. Mas só para você ter uma noção, se fosse 130 mil e financiasse 100 mil, ia ficar em torno de seus... 600, 600, 600 em trocado, 700 dólares. Isso, 700 dólares. Com IPTU e seguro já. Já tudo incluso. Uhum. Ia ter uma parte ainda de lucro. Top, né? Vale Top. a pena. Olha aí. O que, que vocês acharam, gente? Comenta aí agora, deixa eu passar aqui pro Guizete, ó. Aí, ó. E aí, o então, que vocês acharam, pessoal? Eu quero que vocês comentem. Gente, isso aqui é um achado. Não é sempre... O que acontece? A última vez, as últimas vezes que a gente fez é, imóveis baratos, as pessoas ligam e falam, eu quero aquele. É, muita gente está procurando esse tipo de imóvel. Os imóveis aqui são transparentes, então você consegue entrar na internet e muitas vezes procurar um também. Então, quando você ligar para a Tarant, pode já estar vendido. Isso. Eu digo isso para as pessoas quando ligarem não ter a expectativa. Mas se alguém quiser comprar 109 mil dólares, joga uns 10, 15 mil dólares de, de reforma em cima, fica 125 mil se você não teve é, margem de negociação. Sim. Mesmo assim, você vai ter um imóvel que vai estar tá te dando 1.350 dólares por mês. Ele vai estar tá alugando sempre, porque está bem localizado, com boas escolas perto, com boa, do lado do Millennium Mall, vai estar tá uhum. no do Millennium. Sim. É, perto da Universal, então o que, que é bom da, da Universal é ter bastante funcionário. Claro, e é isso fácil aí. dos caras quererem alugar. E é isso aí. Então é isso aí, gente. Se ficou alguma dúvida, aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários. E todas as informações, caso você tenha interesse, <risos> tá aqui embaixo na descrição. E o que, que o Gui tá segurando ali? Gui Mello e eu sei. É o teu Instagram. É isso aí. <risos> gente, vamos lá seguir o Guizete. Tamo junto. Manda um abraço sempre falando Guizete, que é a palavra-chave que ele identifica sempre. Não, ó, ó o ciúme, ó o ciúme. Bora lá. Valeu, Valeu até mais e tchau, tchau.